Ustadz, ada kalanya di zaman ini iman begitu mudah tergoyah dengan fitnah-fitnah yang ada Ustadz. Bagaimana cara ampuh mempertahankan hidayah, khususnya bagi pemuda-pemuda yang kadang masih suka labil dalam hidupnya. Jazakumul khairan Ustadz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Wahai saudara kami yang kami cintai karena Allah Abu Humairah. Barakallahu fiqh, Allah hafadak. Dan para ulama memang menyebutkan dalam usulul iman Landasan-landasan akidah bahwa al-iman yazidu wa yanqus Iman itu memang bisa naik turun Dia bisa bertambah dan bisa berkurang Ketika ia berkurang Bahkan bisa sampai di titik di mana seseorang tidak lagi memilikinya sedikit pun Sehingga dia mati dalam keadaan sebagai orang kafir yang tidak memiliki iman sedikit pun dia bisa hilang sekian persen dan bisa hilang seratus persen sehingga tidak tersisa sedikit pun maka jangan remehkan ketika iman itu sedang berkurang kemudian dengan beralasan ya sedang turun ustad iman anak ustad nanti juga naik sendiri <laughs> ya nanti juga naik sendiri ya Bagaimana lagi Ustaz? Memang iman anak sedang turun. Nah, ya, iman yang sedang turun harus dinaikkan. Dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan beribadah. Ya, makanya para ulama ketika mengatakan yazid, ya, ya, iman yazid wa yangkus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Mereka sebutkan yazidu bil, bil ta'ah wa yangkus bil ma'asiyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Maka ini jawabannya. Ini jawaban yang sangat simpel dan sangat mencakup. Dia akan bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau ingin iman ini bertambah dan semakin tinggi, maka tingkatkan ibadah kita. Kalimat ibadah mencakup semua ibadah. Ibadah hati maupun ibadah jasmani. Berdoa kepada Allah. Menjaga salat yang wajib, salat yang salat sunnah. Ya. Kemudian menjaga puasa yang wajib dan juga semampunya puasa-puasa sunnah. Nah, dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan sumber bertambahnya iman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walayazalulisanuka rofoban min zikrillah hendaknya lisanmu itu selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala kemudian lingkungan juga sangat memberi pengaruh rata-rata anak muda hari ini setelah sebab-sebab utama yang lainnya mereka hilang im- sebagian iman mereka atau futur itu dikarenakan lingkungan bahkan nawaitu bilah minta alik sebagian mereka ada yang sampai-sampai menyimpang syahwatnya Ya, dalam keadaan dia sudah pernah mengenal apa itu tauhid dan sunnah setelah itu bisa-bisanya dia lebih tertarik kepada laki-laki daripada wanita apa sebabnya? karena pergaulan dan pergaulan hari ini tidak hanya offline bahkan pergaulan online hari ini tak kalah bahayanya daripada pergaulan offline bahkan sebagian anak jarang keluar dari rumahnya Terkenal sebagai anak yang pendiam Tetapi melakukan penyimpangan-penyimpangan Yang lebih banyak dan lebih buruk Daripada anak-anak yang lebih sering di luar rumah Kenapa? Karena HP yang ada di tangannya Pergaulan ya akhir Sangat memberi pengaruh Ayat dan hadis yang berbicara tentang pengaruhnya Teman duduk sehari-hari Saya kira sesuatu yang telah kita maklumi bersama Namu Allah ta'ala alam bisaw ala ilmu idallah Nasallallah salam wa rafiah Alladzina amanu wa tatma'in Allah, 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 Allah,